Hoy te traigo el coche eléctrico para todos los públicos. Para los que no tenéis carnet de conducir o los que busquéis un coche eléctrico pequeño y a buen precio. El Invita e Idola. Como puedes comprobar, este cochecito es de dos plazas. Y para conducirlo solo necesitarás tener como mínimo 15 años y la licencia de ciclomotor. Porque se trata de un L6e, es decir, un cuadriciclo ligero. Su motor es bastante pequeño, de 3,5 kilovatios. Pero no te hará falta más para el uso que le vas a dar a este coche. Para callejera por ciudad o atravesar las calles estrechas del pueblo es lo mejor. Con su tamaño reducido y su dirección asistida te lo pasarás pipa conduciéndolo. Super manejable, silencioso y encima consume poquísimo. Hacer 100 km solo te costará unos 3 euros. No es un Formula 1, pero para lo que es, tiene buena potencia. Pudiendo alcanzar los 45 km hora. Lógicamente no podrás entrar en autopista. Pero no solo ahorrarás en combustible, sino también en aparcamiento, ya que con este coche no pagas zona azul, al menos en España. Y aparcarlo está chupado. Qué guay, te voy a marchar aquí todo, oye, qué maravilla. Con 2 metros 24 centímetros de largo, un ancho de 1 metro con 29 y 1 metro con 57 centímetros de alto. Ah, y una distancia de ejes de 1 metro y medio. A ver, no es lo más seguro del mundo y tampoco tiene airbags. Pero conduciendo con precaución, dudo que vayas a tener un accidente grave en este coche. ¿Te recuerda algún modelo? Las luces son halógenas y de LED. Con faros antiniebla. Con neumáticos 145-70 y llantas de aluminio de 12 pulgadas. Está duro, ¿eh? Con freno de disco en las cuatro ruedas. Suspensión delantera independiente McPherson y trasera con brazo de arrastre. La distancia al suelo es de 18 centímetros. Es un coche de suspensión dura, porque de lo contrario sería un peligro en las curvas. Me recuerda mucho al Extrema Viro, pero con mejores acabados. La marca asegura que puedes hacerte 100 km de autonomía. Yo calculo que como mínimo podrás hacer unos 90. Su batería es de 3,5 kWh, 60 voltios y 120 amperios, de plomo ácido. Lo malo es que es mucho más pesada que las de litio, y con menos vida útil. Pero tranquilo porque cuando quieras podrás reemplazarla por una de litio. Además, la marca te da 3 años de garantía sin límite de kilómetros. Vamos a verlo por dentro. Bien, dos placitas. Los asientos, todo negro, muy chulo. Tenemos el techito de cristal. Vamos a destaparlo. Mira qué chulo, ¿eh? Y esto es muy buena idea, ¿eh? Para que no te pegue el sol. No como el Citroën Ami, que te pega todo el sol y no se puede tapar. A ver... Bueno, dentro del cochecito, pues ya veis cómo es. A ver, aquí no puedes pedir peras al humo. Pues son plásticos bastante basiquetes. El volante es plástico también. Aquí tenemos el claxon. Bueno, vamos a arrancarlo, a ver. Con la llave de toda la vida, señores. Tenemos aquí. Vale, esto se enciende. Y nada, pues el marcador nos indica pues eso, la velocidad, aquí el nivel de batería, los kilómetros recorridos y poco más. Bueno, aquí la marcha. Las palanquitas, los intermitentes, aquí el limpio para brisas. A ver, hay que darle ahí y apretar. Y entonces sale chorrazo. Toma ya. Una prueba de sonido de la radio, señores. Canta juegos, señoras y señores. La pantalla es táctil, por cierto. Qué y poco más, esto no tiene mapa ni nada. Para tarjeta SD y USB, para cargar el móvil o meter ahí historias. Luces, para desempeñar los cristales. El leva luna los tenemos aquí y aquí. Bueno, el leva lunas. Se baja la ventanita esta pequeñita. No peguitas que las dos a la vez no van. Le vas, tiene que ser una y luego otra. Aquí tenemos para cambiar los modos de conducción. Tenemos el eco, que imagino que no pasará de X velocidad. El D para conducir, neutro. Y la marcha atrás, con su pantallita. Se refleja un poquito, pero bueno. Atención, porque tiene aire acondicionado. Vamos a probar el aire a ver qué tal. Vale, esto va a despegar. Le va dando y va subiendo la potencia. Prueba del papel. Tiene potencia. Un poco más, guantera no tiene. Tiene aquí un espacio para meter aquí nada. ¿no? El problema lo que hace es girarlo. Y se pone y se quita. Como de toda la vida. Y esto es un mechero, oye. Pues si quieres fumar un cigarro rico. Mira qué bien. A lo mejor que cigarro, ahí conectamos eh, la toma de 12 voltios. Brillas no tiene, no veo que tenga, pero esto está blandito. Esto es una afombrilla blandita. Pedales, acelerador y freno, no hay más. Por fuera vemos que todo es pues, plásticos, 
esto sí que es chapa chapita también plásticos se nota esto la estructura bastante dura ¿eh? se ve resistente esto ¿eh? la luna aquí trasera plástico aquí tenemos las manetitas la puerta sí que es bastante ligerita la verdad escuchamos y aquí pues ya ver la puerta como es plastiquete como digo yo sin orris mira qué guay y la ventanilla ya ni te cuento mira uh, como las taquillas del cine mira antiguas <risa> puertas son un poquito por saqueritas las abres y se cierran solas me cago en la leche y el cristal este pues bueno no sé si le pegas un día un golpecito te la juegas así que mola mucho que es de cristal como la antenita de tiburón nada, no te la roban muy bien los televisores tienen aquí lucecita muy guay y se pueden plegar cheque para vía mira hombre bueno, vamos a ver lo que tiene debajo. A ver, aquí las baterías no están a ras de suelo, digamos. Están estas barras de protección y la batería, la verdad es que no sé dónde estará. Estará por ahí arriba metida. Se ve todos estos mecanismos por aquí, a la vista. Que no sé yo si un golpe con una piedra o algo se puede fastidiar algo de esto. Bueno, y aquí detrás... Ay. Aquí tenemos el motorcín que también está protegido con estas barras, si os fijáis la suspensión esta será la centralita con su ventilador tiene que ser eso las baterías seguro ahí, donde están los cables de naranja, eso, ahí están las baterías por delante aquí tenemos un radiador que llama la atención Mira. Bueno, si estoy buscando una hinchadora para el coche, os recomiendo la Xiaomi Mojietu. Funciona fenomenal, fijaos qué pequeñita es. Ponemos esto, esto se enrosca súper fácil. Aquí le indicamos la presión y le damos. Te viene con luz y para emergencias. Y para cargarlo solo necesitas un cable USB-C. Si queréis comprarla os dejo el enlace en el primer comentario del vídeo. Bueno, yo pido unos 74 y la verdad es que el coche es muy alto, ¿eh? tiene mucha altura dentro. El volante no es regulable de ninguna forma. Y los asientos, pues bueno, tiene que ir a palanquita, para adelante y para atrás. Y esto, pues será para echarte el asiento para adelante, que más no puedo, para atrás. Mira, y este botón, si os fijáis, esto es para desconectar las baterías. Y esto es para mover los retrovisores, mira qué chulo. Bueno, aquí tenemos el parasol este, nada, lucecitas, retrovisor. Y este, pues con su espejito, para que él no se vea aquí. Hola, pues Víctor, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, tiene aquí reposamanos también, que es curioso, que hay coches de 40.000 euros que no llevan, este sí que lleva. La altura, la verdad, es que está bastante bien. La distancia hasta el techo no está mal, habrá aquí 10 centímetros casi. Yo mido unos 74, no está mal. El manetero, toma ya. El manetero oficial de maleteros, ábrelo, señor. Oye, mira qué chuli. Se abre con el cristal, la luna, este imagino que bajará, ¿no? ¿Lo baja? Bueno, es fijo. Sí, sí, sí. Nada, pues aquí pues, metes tus cositas. Aquí el niño no me cabe, pero bueno, con su cable, ahora la vuelvas a cargar. Esto, por pues, si tiene un ladrón, pues para darle. Oye, aquí tiene altavoces, qué guay. Bueno, vamos a cargarlo. Se abre de aquí, esto se gira y ahí tenemos la entrada. Esto no es tipo 2, no sé qué tipo será, la primera vez que lo veo. Pues nada, lo metes aquí y con el enchufe, pues en tu casa lo enchufas donde quieras. Fácil, sencillo. Para cargarlo necesitarás unas 7 horas. Podrás comprarlo desde 9.900 euros sin ayudas. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta el coche? Sí, me gusta mucho. Así que se suscriba, que le dé a la campanita está, y que le dé de todo. Y a que todo. En hasta el final. Todo, hay que verlo todo, comentar, todo. Venga, suscribiros todo. Vamos, venga, a tope. Si estás pensando en comprar el Invita Idola y quieres verlo en persona, tienes que pasar por Automóviles Nemesio en Valencia, donde también encontrarás marcas como Fiat, Jeep o Alfa Romeo. Te dejo más información en el primer comentario. ¿Quieres ser el primero en ver mis pruebas de coches eléctricos, patinetes, e-bikes y enterarte de las últimas noticias del mundo eléctrico? ¿O solo quieres agradecer mi trabajo? Pues suscríbete ahora y te aseguro que lo disfrutarás. Y podrás ayudarme a seguir con mi canal.